。很多朋友们不会用淡奶油抹蛋糕，那今天我就手把手的教大家，并且。帮大家解决在抹蛋糕时遇到的一些问题。我们在打发之前，我们要加白砂糖，白砂糖的量大概在一百比六，或者是到一百比十，就是说一百克的奶油加六克到十克的糖，这个是根据大家的喜好来加。好，我们来打发淡奶油。我们打发淡奶油的时候，如果天气比较炎热的话，好，我们可以在盆的下面垫一个冰水。好，这个天气比较凉快的话就可以不用了。然后我们低速打发。好，我们在打发的时候，我们的打蛋头尽量不要去沾我们的盆壁和底部，因为它会摩擦生热，然后会使淡奶油增加它的温度。我们尽量要稍微悬空。好，我们打到开始像这样出现纹路的时候，大家一定要注意了，因为你的淡奶油可能马上就要打好了，所以这个时候一定要嗯看着一点。好，我们打到像这个样子，啊，就差不多了，明显有纹路，并且有可以提出这样的小尖尖。好，大家无法判断的话，我们可以用刮刀，然后将它这样。抹一下，就是它比较平整，好就可以了。如果很粗糙的话，就证明你的淡奶油就打过了。我们打好的淡奶油，如果大家不慌着用的话，一定要放进冰箱，稍微将它冷藏着，然后我们用的时候再拿出来。如果你打的比较多，抹的比较大的话，建议大家就是说打多少，然后拿一个小盆，然后稍微舀一点出来就可以了。好，第二点就是，呃，我们在打淡奶油的时候，给大家大概的一个比例，就是说六寸，我们大概用三百五十克到四百克的淡奶油，如果是八寸的话，大概就用。六百五到七百克的淡奶油，好，如果是十寸的话，大概是一千的淡奶油。如果你上面有裱花的话，稍微再加那么一点就可以了。现在我们淡奶油打好了，要做准备工作。一个是我们要使用这样的裱花台，好，就是稍微它旋转起来没有那么卡的。但有的像塑料的那种就不行，因为它可能会转动两下就会卡住。好，第二个就是我们的抹刀，好，抹刀的话就是建议大家买的时候还是要尝试。一下去握一下你的这个手，因为像手小的不建议买那种粗的，就买这种小一点的就可以了。好，第三个就是可以准备这样的厨房纸或者是干净的抹布，因为我们在抹的时候要时常去擦拭我们的这一个抹刀。好，第四个就是我们要提前准备好我们的蛋糕。好，今天我就用这个泡沫来，嗯，给大家就是展示一下抹蛋糕是如何抹的。好，我们先将蛋糕放在我们的裱花台上面，然后如果大家是直接用这样的裸胚的话，然后就可以在底部稍微敷一点点淡奶油，不然你不敷淡奶油，它很有可能，看有吗？它会跑掉，抹一点淡奶油在上面，然后将我们的蛋糕放在正中间。我们要看一下，转动一下是不是在正中间。好，试话就就可以进行下一步抹我们的蛋糕了。我们的蛋糕有两种抹法，就第一种就是先先把我们的淡奶油放在上面，然后我们用抹刀，就是左右，就是用食指。它是掌握力度的，然后左右两边是握住它，就是能够控制它的左右方向。然后左手就是边转，面抹四周，用抹刀稍微弄一点淡奶油，然后立在旁边，然后转动。好，当没有的时候，我们再弄一点。我们的刀是立起来的，然后大概在四十五度角，就是来回的。这样去晃动它，好，如果像这样没有的话，我们就补一点。而且我们的刀一定要垂直于我们的裱花台，这样左右的去抹它。这个时候同样刀是稍微有斜角，然后左手转，右手不动，我们将它就相当于收平。如果我们在抹的过程中会遇到，就是说你抹的次数很多，然后会有这种粗糙的解决的方法，其实很简单啊。好，我们将这个打好的淡奶油里面，我们稍微留一点出来，稍微一比一的加一点，就是没有打的淡奶油，混合一下，它就质地就比较软。在这个时候，我们再用抹刀，嗯，再在我们的表面上再去抹一层。
看，这样就会光滑很多。我们这样磨好后，嗯，可能我们四周会像这样翘起来，那我们就用磨刀，就稍微一点一点的收，就从边往中间一刀一刀的收。好，如果像这样有淡奶油的话，我们用纸巾擦一下，或者是用抹布。就是最简单的这种抹面就抹好了。我不建议大家去做一刀收，第一是淡奶油它一刀收不好收，就是大家没有经过专业的去培训去练的话，就是说基本上是会失败的，而且特别是浪费我们的淡奶油，这样就不好了。大家确实拿它没有办法的话，那我就建议大家用这样的围边，那将它撕出来，直接将我们的淡奶油抹在这个上面，然后我们再围上它就可以了。这样也节约时间，而且，呃，也特别的好看。好，就像这样，就是围上去就可以了。好，大家一定要选稍微高一点的啊，只是给大家做一个示范。其实像这个样子就非常的好看，所以说大家的确没有办法，就建议用这个围边，这个叫慕斯硬围边。这两种抹面的方法大家都学会了吗？其实大家稍微在家里多练习一下，也可以买这样的泡沫，呃，来练习，或者是就用我刚刚说的这种简单的方法，好就可以了，不需要浪费过多的淡奶油。今天的视频就到这里了，如果大家还有什么问题的话，请在我的评论区里留言哟。